कैसे आप लोग आप सभी को सीटेट की परीक्षा देने जाने के पूर्व मेरी तरफ से मेरे ई लर्निंग में दुर्गेश की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर शुभकामनाएं हम ऐसा आशा करते हैं भगवान करे आप अपने इस आगामी परीक्षा जो सुप्रता कालीन होने वाली है और सबसे ज्यादा आपके लिए उनके लिए समस्या है ऐसे अभ्यर्थी जिनका यूपीटेट में नहीं हो पाया है आप सब लोग बिना डरे परीक्षा दीजिएगा दोस्तों इस परीक्षा में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जो आपको उलझा सकती है मैं प्रयास करूंगा उन कठिनाइयों को सरल करने का उन्हें आपको इस तरह से बताने का ताकि वह आपको वह कठिनाई आसान लगे और यह दरिया भी आप आसानी से पार कर जाए और साथ ही साथ आगामी भर्ती प्रक्रिया में आप सब पूरी तरह से प्रतिभाग करके अपने जिंदगी का बेस्ट दे आप अपना कैरियर अपने हाथ से सवारे दोस्तों इस परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो आप सब उससे पूरी तरह से परिचित होंगे इस परीक्षा का जो पैटर्न होता है पूरी तरह से यूपीटेट पर ही आधारित है किंतु यूपीटेट और सीटेट में काफी अंतर है यूपीटेट कॉन्सेप्ट पूछता है लेकिन सीटेट में सबसे ज्यादा शिक्षा शास्त्र का बोलबाला शुरू से रहा है तो इस वर्ष भी कहीं ना कहीं सी का पूरी तरह से बोलबाला रहेगा तो आप सभी साथियों जो भी सीटेट की प्रतिभागी है जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे इस परीक्षा में समय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस परीक्षा में जो सबसे ज्यादा समस्या आती है वो समय की आती है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफी लेंदी होते हैं पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं जो हमारे लिए समय महत्वपूर्ण होता है इसलिए तो समय का विशेष ध्यान दीजिएगा समय तोड़ने वाले होते हैं दिक्कत ये होती है कि आपके समय कब खत्म हो जाते हैं और आप 150 प्रश्न को पहुंचने की जगह हम 120 प्रश्न तक ही पहुंच पाते हैं तो अंत में 30 प्रश्न छूट जाते हैं इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कोई प्रश्न मत छोटी छोड़िएगा यहाँ पे नकारात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए सभी आप एक प्रश्न करिएगा एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा मैं पुनः बताऊंगा समय आप ध्यान दीजिएगा समय के साथ आप पुस्तिका को हल करते रहिएगा कलर करते रहिएगा कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कलर लास्ट में करते हैं बाद में उनकी उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती है इसलिए आप समय को ध्यान में रखते हुए करिएगा और किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर ना आए अगर उसने विकल्प ये सही भी दिया है ये सभी ये सभी तो सीट में सबसे ज्यादा 80 परसेंट विकल्प ये सभी सही होता है लेकिन अगर आ जाए इसमें से कोई नहीं तो उसके विकल्प 20 परसेंट सही होते हैं इसलिए इस बात का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मेरा अनुभव है जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो लेकिन अभी तक जितना भी मैंने सीटेट का पेपर देखा है जहां पर यह सभी का ऑप्शन आता है ऑल ऑफ दीज वहां पर अस्सी सही होने की संभावना रहती है और ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर आंसर इसके बड़े होते हैं जैसे जिसके उत्तर बड़े होते हैं दिखाई देते हैं कभी वो भी प्रश्न सही होते हैं और यदि किन्हीं प्रश्नों के उत्तर नए आए आपको जिन प्रश्नों के उत्तर एकदम से पूरी तरह से आपको नहीं आते उन प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए आप ये समझिएगा कि आप एक अच्छा में अध्यापक हैं और पढ़ाते समय आप इस समय एक प्राथमिक विद्यालय के में बैठे हैं और आपकी चौथ तरफ एक विद्यार्थियों का पूरा जमा वाला है तो एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य होगा यह जब समझ जाएंगे तो आप कम से कम 20 प्रश्नों को आसानी से और सॉल्व कर पाएंगे इसलिए इस प्रश्न को या इस प्रश्न पुस्तिका को सॉल्व करते समय अपने ऊपर जरा सा भी डर मत लाइएगा पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ पेपर दीजिएगा और जहां पर कोई समस्या है और आप बीच लगाइएगा या तो उत्तर इसके बड़े दिखाई दे अथवा अगर ये समस्या के साथ साथ और कोई पेज फंस जाए तो यह मानिएगा कि यह पूरा जो परीक्षा पैटर्न होता है वह एन सी एफ दो हजार पांच एन सी एफ दो हजार पांच इसी के इर्द गिर्द यह पूरी परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार होता है इसलिए इस रात में अगर मौका मिले तो आप एन सी एफ दो हजार पांच और सभी विषयों की शिक्षण विधि जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्रतिवर्ष ऐसे आते हैं जो आपको पास कराने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि सीटेट रट्टा मारने के लिए नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप एक अच्छे अध्यापक के अंदर कैसे कैसे गुण होने चाहिए यदि एक आप अध्यापक है तो आपका क्या कर्तव्य होगा यदि इस कर्तव्य से आप परिचित हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं और सीटेड क्वालिफाई कर सकते हैं और समय का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा मैं पूरा बार बार दोहराऊंगा समय क्योंकि अगर आप समय से गलती कर देंगे तो कहीं ना कहीं बुकलेट या आपकी उत्तर पुस्तिका छीन ली जाएगी और आप कम नंबर से मूल्यांकन में समस्या हो जाएगी इसलिए आप कोई प्रश्न मत छोड़िएगा प्रश्नों को तेजी से पढ़िएगा सॉल्व करते चलिएगा और अंत जो समय बच जाए कुछ न रहे तो भगवान का नाम लेके जय माता दी कर दीजिएगा और कहीं ना कहीं हम भी आपके साथ रहेंगे हमें भी याद कर लीजिएगा हो सकते हैं आपके कुछ प्रश्न और सरल हो जाए या कुछ और सही हो जाए इसलिए एक अध्यापक होने की 
तरह एक अध्यापक की तरह सोचिएगा तो मैं आशा करता हूं आप सीटेट बिना पढ़े पास हो सकते हैं फिर भी आप सपने कारी मेहनत की होगी और ये अध्यात्म कहता है भगवान भी कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है तो मैं भी आशा करता हूं आपका जो परिणाम होगा वो सत्तर से भी ज्यादा मीठा होगा आप सबको पुनः कल के प्रातःकालीन सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सुबह नहा के भगवान को याद करते हुए परीक्षा हाल तक जाइएगा एन 2005 और सभी विषयों की शिक्षण विधि रात में जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एन 2005 एफ के इर्द गिर्द ये प्रश्न पुस्तिका बनाई जाएगी और इस पेपर में एन का सबसे अहम रोल रहता है इसलिए मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं आप एन से परिचित रहे होंगे एन पढ़े होंगे तो बस करना क्या है सुबह माता सरस्वती आपके जीवन और कलम के साथ अपना जलवा बिखेरेंगी आपके साथ आप बिखेरेंगे माता सरस्वती के साथ तो हम आशा करते हैं यह परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहता है और हो सकता है कि मैं इस बार उत्तर कुंजी न जारी कर पाऊं लेकिन क्योंकि मैं प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा में काफी व्यस्त हूं तो फिर भी आप सभी को ढेर शुभकामनाएं बस पूरे लगन के साथ परीक्षा दीजिएगा किसी से कोई डरना नहीं है अपने आप से मत डरिएगा क्योंकि पूरा सीटेट भी ये कहता है बाल विकास पे आधारित होता है और ये मनोविज्ञान पे आधारित होता है इसलिए अपने ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव को हावी मत होने दीजिएगा क्योंकि परीक्षा ऐसी होती है जो मनोवैज्ञानिक रूप से आपको इतना दबाव दे देती है कि हम क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर जाते हैं इसलिए उसे एकदम दूर भगा के रखिएगा ताकि आप सही प्रश्नों के जवाब सही तरीके से सही समय पर दे सके ताकि सोचने में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप सभी को मेरी तरफ से मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं भगवान करे आप जिस उम्मीद के साथ अपने परिचाल के नजदीक पहुंचे उससे दोगुनी उससे दोगुनी खुशियों के साथ आप बाहर निकले जय हिंद जय भारत बेस्ट ऑफ लक